主子，夜深了，早点休息吧。就差一点了，我想完成它。殿下，殿下要来，怎么不提前吩咐一下呀？雪云也好提前准备一下。殿下，你怎么这样看着我？雪云，你都干了些什么？我，我怎么了？因为女人的嫉妒心随处散播流言，说摄政王妃已然受辱。你知不知道，在朝廷内外掀起了多大的风浪？我，我没有。你还不认错？殿下，雪云此事毫不知情，你怎么能怪罪我呢？你一定要逼着我，把当初散播流言的人找出来吗？还是你希望？我亲手扭着你，交到皇上面前，让众人都知道谁才是罪魁祸首。你再不说实话，就别怪我无情。是，是我做的，我不能让你被那个宋女抢走，我不能眼睁睁的失去我心爱的男人。你到底在说什么？殿下，你听清楚，我爱你，我深深的爱着你，马雪云。我们只是彼此合作。你为我赢得马相的支持，我替你保住马家的富贵。现在你却突然说你爱我，不可笑吗？殿下，你看不起我，认定了我是个贪慕虚荣的女人。可是为什么你可以追求至高无上的皇权，我却不能追求荣华富贵？为什么男人的野心是理想，女人的愿望却成了野心？并肩合作的伙伴。绝对不可能成为爱人。我以为你很聪明，结果你还是犯了这样的错误。我知道，我从一开始就走错了路。我不该诚实的表现欲望，也不该为了荣华嫁给你。殿下，在和你的朝夕相处中，我慢慢的沉沦于你的温柔。纵然这只是假象，我也默默的渴慕着你。可你为什么要喜欢上刘楚玉啊？你是不是疯了？我是疯了，我是被殿下你逼疯的呀！我一直都默默的爱着殿下，不论你在哪儿，在做什么，我都一直默默的爱着你。可是你呢？你却爱上了一个刘宋公主，我不服，这不公平！容迟，殿下。我什么都可以给你，我也什么都可以忍耐，唯独爱情，我绝对不会退让半步。所以，我要叫他没脸见人，最好永远在平城消失。是，你是可以让他没脸见人，可是我呢？你有想过身为摄政王的我，将如何面对众人的嘲讽？你有没有想过，因为这些流言，我将丧失摄政王的威严？成为平城的小兵，是，这就是你伟大的爱情，对吗？我，不是每个人都是为了爱情活着，可是你已经疯了。我说过吗？只有聪明的女人才能留在我身边，可是你呢？你看看你都做了什么好事？你毁掉的不光是王妃，更是我。殿下，我不想的。我只是一时糊涂了，我不想让那个女的勾走你魂魄，不想看到你关心她。殿下，纵然主子千错万错，但他爱您的心是真的。你瞧，这是他熬了一个月，特意为您做的衣裳。主子未出嫁前还从未做过这样的活，可他为了你什么都愿意做，哪怕是看在他不希望坏自己眼睛的份上，求您可怜可怜他吧。马雪云，在我的眼里，权力才是第一位的。我不会爱上任何人，永远也不会。你好自为之。殿下，殿下，殿下
。玄儿，玄儿，我什么时候允许康王直呼名字了？霍将军，康王殿下三天两头往我府上跑，就不怕别人说你勾结外臣吗？你可别忘了，跟我靠得太近，就有觊觎兵权的嫌疑。这些年来，只要你回到平城，我从来都没有改变过。如果说怕的话，当初我不会这么选择的。你到底来干什么？给你送一件礼物。你每次来都送礼物，又有什么好稀罕的？来。这是什么？寻常的礼物，我就不会送给你了。这是百鸟裙。百鸟裙。相传夏商时期，有个羽族公主也拥有过这样的百鸟裙，是用很多种鸟的羽毛做成的，颜色无比鲜艳，令人眼花缭乱。无论从正面、侧面、阳光或者阴影处看，一样的流光溢彩。我为了重现这条裙子，搜罗了无数珍禽异兽的羽毛。找了最厉害的工人，日夜赶工。你看，喜欢吗？你觉得我穿好看？当然好看。我觉得只有你才能配得上这件衣裳。我向来不喜欢奇珍巧物，劳民伤财。你，将军。啊，这是什么？啊，这是摄政王送来的。你看。珍珠鱼皮，珍珠鱼，是啊，康王真是好眼力。摄政王说，今年珍珠鱼养的最好了，除去原先的三十条，又多繁殖了二十条，便特意用多余的制作了珍贵的制品。这剑鞘啊，便是用珍珠鱼皮制作的。珍珠鱼养的最好，是啊，来人是这么说的。有什么问题吗？没什么。啊，我突然想起，我还有事要进宫。我先告辞了。你看，嗯，还在反光啊，好稀奇啊！是啊，将军，这把剑真好看。哼，太后娘娘，如今是谣言四起，人心不安呐、啊。您应当好好安抚摄政王妃才是。宫外的传言，我早就听说了，不过就是些无聊的人嚼舌根罢了。我相信，谣言止于智者。既然太后娘娘都这么想得开，我就不在这里多事了。原本想着应该让摄政王妃到寺里去拜一拜，去去身上的霉运。你说这好好的一个王妃，怎么会发生这种事情呢？呃呃呃，既然太后娘娘不高兴，我就不在这里招人闲了，我还是先回宫里去吧。慢着，齐太妃，你一片心意，总不好叫你白来一趟吧？秦姑，你把摄政王送给我的礼物转赠给齐太妃。是。这可是一件稀奇的玩意儿，可惜它过于花哨。反正我是穿不上了，送给齐太妃你，这是摄政王的一片孝心，齐太妃要珍惜才是。
母妃，您这是怎么了？好端端的，跟奴才们置什么气啊？除了那个贱人，还有谁给我气受？这么多年了，您还是那么容易被激怒。你也知道，我入宫早，封妃也早。可是自从那个贱人入宫以后，便后来者居上。你的父皇被他哄得团团转，竟然让我屈居人下。你没看到他刚才那个张狂的样子，就好像这全天下就只有他一个人了。他只不过是凭着一张狐媚的脸，才堪堪爬到我的头上去。早晚有一天，我一定要把他从那个位置上扯下来。您要知道，冯太后靠的不光是她的美貌而已。哈，冯那个妖精，丈夫早就死了，还整天打扮的妖妖娆娆的，也不知道给谁看的。难不成想着从前的旧俗，父死子继？母妃慎言。这是什么？回禀殿下，这是太……是宣光殿的那位送的。哦，哼，当打发乞丐呢？什么破烂玩意儿也拿来送人？把珍珠鱼皮这样挥霍送人，可见是。培育成功了，这样说来，齐恒不是白费心思了吗？你说什么呢？没什么，这么好看的腰带，只有母妃才能配得上。<笑>就你会说话。啊，这腰带呀、啊，摄政王能够送给冯太后，自然是宫中嫔妃人手一条。宫中的东西啊，民间自然是加倍效仿。珍珠鱼皮原本就是珍贵的东西，这以后啊，恐怕是千金难求喽。哎，哎，马相，摄政王为何不敢见老夫啊？马相，你来了。容止。今天老夫并不是以大魏丞相的身份来此，而是以一个父亲的身份来的。容止，你记不记得当初迎娶雪云的时候，你曾经答应过什么？我记得。不，我看你忘了。你说你要保护他，照顾他。不让他受半点委屈。可现在你呢？你是怎么对待他的？你冷酷的责骂他，伤害他，还把他像狗一样关起来。我只是希望他能冷静一下。你只是把他利用完了，立刻把他丢弃了。这里是我的书房，不是你肆意妄为的地方。是，我是把他关起来了，是因为他犯了严重的错误。如果不把他关起来，让皇上知道，他会受到更严重的伤害。到那个时候，你的爱就会变成伤害，成为送他上路的利刃。容之，你少跟我说这些屁话。不要用这些幼稚可笑的笑话糊弄我。就一句话吧，如果你还对当初的承诺，对我有半点顾忌，今天就放了马雪云。抱歉，这是他咎由自取。马相，马相，您息怒！行了，容止知道他在干什么。马相，赵长史，你倒是可以给容止带一句话：马雪云是我马忠良的女儿，我平时待她视若珍宝
，任何人办任何事都是要付出代价的。他既然敢这么办，必定要付出代价。马相，马相，殿下，殿下，看你一脸喜色，发生什么好玩的事了？殿下，您说的没错。可不就是有好事送上门了吗？我没记错的话，上午你还暴跳如雷，为没能弄死那些珍珠鱼而懊恼，这么快就开心了？我这不想着将功补过吗？说吧，什么事？今日，你们下去吧。今日马相闯了摄政王府，闹得不欢而散。马忠良，能让这个老狐狸暴跳如雷的，只有他的爱女马雪云，只怕没有旁人了。可不是嘛，荣只为了他那顶绿帽子，大发雷霆，把马雪云给关起来了。这可不就得罪了爱女如命的马相吗？两个本来一个鼻孔出气的人，现在一拍两瞪眼，散伙了。散伙儿没那么容易，就算不散伙也差不多了。今天马忠良已经放话，一定要让摄政王后悔。真的，能让那个老狐狸说出这样的话来，那真的是雷霆震怒了。谁说不是呢？原本左拥右抱的摄政王，现在东风和西风闹个不停。就快把他的摄政王府给烧了，这可是一个大好的机会，趁他病，要他命。哎、你这个女人，竟然偷听我们说话！这笋茶果然是上品，不但色泽翠绿，更是香气浓烈，光是闻着就让人享受。还在这里装腔作势，殿下。这个女齐恒，记得我跟你说的那些话吗？紫笋茶再好，也得配上一个好的泉水，对不对？只可惜我的烹茶技术不够，浪费了这么好的茶。没事，下次有机会，我亲自给你烹茶，好不好？那自然是好的。不过殿下既然在忙，玉儿就不打扰了，先行告退。不必了，该说的话我们都说完了。齐恒，按照刚刚我们说的去做吧。你先下去。殿下，下去。是。本要奏，陛下请看，这便是平城现在趋之若鹜的宝贝——珍珠鱼皮。陛下，臣听闻，冯太后获赠了一条珍珠鱼皮做的腰带。而飞凤将军则得到了一柄珍珠鱼皮做剑柄的宝剑。不光如此，连陛下的后宫之中，但凡有品级的妃嫔们都争相效仿，四处去求购这些珍珠鱼皮的制品。整个平城，短短三天之内，珍珠鱼皮的价格就飙升了十倍。马相，那只是一些平常女子的事物，何劳你放在心上？摄政王殿下的意思是？这只是一件女人才会关心的小事吗？马相，有话不妨直言。陛下，您是我大魏的真命天子，大魏黎民百姓的共主，对待百姓，陛下向来是爱民如子，忧其所忧，乐其所乐。如今我大魏是四处不平啊，百姓生活的还很困苦。而摄政王你呢？你就尽搞这些奢靡
荒淫的东西，竟搞些珍珠美食，导致上行下效，蔚然成风，整个平城一片莺歌燕舞，奢侈之气盛行。摄政王，你还说这是一件女人才会关心的小事，那敢问，什么是大事？非要四周叛乱频起，民不聊生才是大事吗？陛下，臣绝无此意，绝无此意。摄政王殿下，既然你绝无此意，那这些玩物丧志的东西，你又如何解释呢？臣只是念及亲人之情，将礼物送给太后。亲人之情，陛下，摄政王的言论，臣绝不敢苟同。他作为大魏的摄政王，不应该只当太后的亲人，更应该当陛下您的忠臣、百官的典范。他要勤俭度日，以身作则。而他呢，整天想着他那个日进斗金的鱼塘，养着天下最珍惜的鱼类，天天操心怎样逗太后开心。摄政王，你别忘了，当年的帝心正是因为他的荒淫享乐。堂堂大商朝，顷刻之间便土崩瓦解，这是前车之鉴。陛下，臣一片苦心，为的是我大魏的江山社稷，为的是陛下您的爱民之心呐、啊。如果臣说话有不当的地方，求陛下任意责罚，臣绝无二言。摄政王，你可知错？马相所言。字字诛心，臣无地自容。既然你知错了，那就把这些奢侈的东西销毁，以后也不准再送了。至于那个鱼塘，臣会把鱼塘卖掉，以后不会再碰这些玩物丧志的东西。除此之外，希望摄政王以后静思己过，严守德行。各位臣工要以此为戒，不可再犯。谨遵陛下